të dashur shqiptar, sa do të mësojmë, fjallën më të bukur nga gjuha i lire, fjallën gjall, e cila është emri fisit i lirë en kelej, dhe kjo është një fjallë i jashtëzakonshme për arsye që duja përmënd më vonë. Nga pikpamja gjusore, kjo fjallë është më rigjin i lire, dhe këte kam shpjeguar në vitin 2004, sot po e ledzoja dhe habite, se si isha aqiria të here, dhe arita të gjej kuptimin e kësaj fjale nga gjuha Shqipe. Që ta kuptojmë origjinën e fjales në gjallë në gjunë Shqipe, duhet të adim se fjala në gjallë është një diminutiv. Gjëja interesantë është se leja në greqisht nuk përdore si diminutiv, kjo përdore vetëm në latinisht. Po si ka mundësi që kjo fjallë të këtë hyrë nga latinishtja në ilirisht, në konë kur nuk kishtë e lindur gjuha latine, bëtë fjallë, për shekullin e tetë para e rëson, e kuptonja për jo, Roma nuk ishte ngritur akoma, Roma ishte akoma albalonga i lire. Pra si ka mundësi nga na fonetike, kjo fjalë tjetë me origjin, e gjuhës romake, pa Roman, kur në gadishullin italik nuk egzistonin në romak akoma. Êshtë e vërtet, në gadishullin italik nuk ishte romak, po kishte mesap, nga mesapia, dhe janë gjetu shkrimet mesape i lire, që përkojnë me gjuhën shqipet të sotme. Pra fjala në gjallë është një fjale ëmbël, një diminutiv. Ka një kuptim të jashtë zakonshme në gjuhën i lirë dhe të një rënsia të jashtë zakonshme dhe është përkëthimi fjales i lirë në gjallë. Dhe mësën i lirë ose i lyros, kishtë e kuptimin gjarëpër, lumë që gjarëpëron, por ndërko që enkeleus kishtë e gjithashtu kuptimin e një gjarëpëri. Pra fjala enkeleus që është emër femëror në greqisht, si në Shqip, jo emër mashkullor, është emër i lakimit të tretë, pra, kjo emër është me origjin nga kuptimi gjarëpër, jo vetëm kaqë, por në gjutë indorë pjane, kjo fjallë ka kuptimin krim, gjarëpër dhe i riqë. Pra, nuk ishte një kuptim pozitiv në fillim, ishte kuptim negativ. Dhe të një do të sielun disa nga kuptimet primordiale në gjutë indorë pjane dhe kemi në latinishtë. Anguis, që do të thotë gjarëpër, në lituanisht kemi angis, në prusishtën e vjetër angis. Kjo është më rëndësishme sepse në Shqip fjala në gjallë, të regon që rënja është angal, do me thënë aja e Shqipes, e ruajtur në rokjën e dytë ka patur një rokjët e parë an, pra kemi një harmoni të zanorve në Shqipën e vjetër dhe në ilirisht. Kemi parësysh që fjala gjarëpër, lidhet me gjuhën e lasht indoropiana që përdojrë të tre bashtinglore të laringut. Këto bashtinglore të laringut ishën të njashme me bashtinglore të laringut të gjuhëve semite dhe akademikët e Shqipëris nuk e din këtë gjë. Kjo është arsua që në prusishtën e vjetër, në latinisht dhe në Shqip, kemi një A, pra, është e tipit hënjë, kjo bashtinglore në këtë rast, në gjuhën i lire. Në gjuhët slave është e tipit H3, ose O, dhe kemi në gjuhën e Latvjas, Wodze, në slavishtën e vjetër kishtare, Ozh, në rusisht, Uzh, në polonisht, Vonzh, dhe kemi gjithashtu në armenisht, Auzh, me kuptimin, gjarëpër. Pra shikoni që farë ka ndodhër? Në gjuhët e tipit satem dhe në gjuhët e tipit kendum nuk ka një kufi të prerë. Prusishtja, lituanishtja dhe gjuhët, Shqipja dhe latinishtja kanë bashtingullorit të tipit H1. Gjuhët slave kanë të tipit H3. Dërko që gjuha e nkelejve e ka tipin E, pra është njashme me greqishten e vjetër. Pra emri e nkelej nuk është Shqip si pas të gjitha gjasave, por është me origjin nga gjuha e lasht greke. Dhe kjo është e vërteta si pas bashtingullorve të laringut, pra Ne nuk mund themi që fjala enkelej ishte shqiptare. Me gjitha të fjala në gjallë, është e shqipes dhe përkon me gjutë të tipit kentum, por edhe me gjutë të tipit satem, sepse nuk ishte pra si që them edhe njëherë një kufit të prerë mi disë gjuve të tipit satem dhe gjuve kentum. Ishim pikrisht bashtinglorit e laringut, ato që ndanin gjutë në tre kategori, pra si që shikoni, në kategorin e tipit A, në kategorin e tipit E, dhe në kategorin e tipit O. Gjëmë e bukur është se në ilirisht, kemi fjallën 
Ambase, që do thot gjarpër gjithashtu, kjo fjallë është zdukur në gjunë Shqipe, pra të dashu Shqiptar, fjalla Ambase, ka jetuar në gjunë Shqipe si fjalla Ambola ose Bola. Pra fjalla Bola është gjithashtu një fjalë e shkurtuar si fjalla Njallë. Nga Ambola, kemi Bola. Nga Anguila, kemi Njallë, pra në Shqipë. Por, bashkë gloria laringut në ilirisht dhe në Shqipë është e njëtë, është e tipit A dhe në latinisht, dhe në lituanisht, dhe në prusishtën e vjetër, pra, si që shikoni, në këtë rast, gjuha i lire si dhe si gjuha e tipit satem, pra, edhe njëherë, nuk ka një kufi të prer, midis gjuhve të tipit satem dhe ato kentum, është një kufi artificial, imbështetur në bi numëri një qindë, që shqiptohet ndryshe, kentum në gjuhët kentum, dhe satem në gjuhët e tipit satem. Po kjo është vetëm një aspekt i ndarje si gjuhve, ndërsa aspekti themelor fjalë formues, ishin bashtinglorit e laringut që u gjendhën nga Ferdinand de Sosur, një studiu e si jarë zakonshëm që ndryshoj komplet në studim në gjuve indoropiane. Pra para Sosurit, gjuhët nda është në mënyrë artificiale, mbi bazë në numër një qindë, por numër një qindë është formuar shumë vonë, e kuptoni apo jo, pra, sa numëra janë për hasët vi numër një qindë, janë në dhe në numëra, Pra, si mund të gjykon të gjitha fjallet të gjyve indoropiane nga numërin një qindë, është një marzi. Pra, numërin një qindë është formim mjështë zakonisht i vonë i gjyve indoropiane, dhe të meret a i si bazë është gjya më makabre që ka ndodhër në historinë e gjusis në bot. Pra, si që shikoni, Ferdinand dhe Sasyri kishtet e drejt, gjyhët ndahen në tre kategori edhe njëherë, gjyhët e tipit H1, që ka dhenë A, H2, që ka dhenë E në greqisht, vetëm, dhe H3 që ka dhenë O në gjuhët slave. Tani, në vitin 2004, unë kam bërë një zbulim shumë të madhë. Fjala Shqipe Gjendem, me gjetë, është rënjës indoropiane dhe përkon me fjallën greke Handano. Tani, kjo është shumë rëndësishme, sepse kjo H e greqishtes është bërë gjithmonë në gjë në Shqipë. Pra, ja kam kaluar Joklit, Pedersenit, Majrit. A shikoni pra? Dhe këtë e kam bërë kër isha shumë i ri. Rëthë 30 vjetë më parë. Pra, unë them, while njala il is similar to Albanian gjendem, to be found, gjenj, gjej, find, we can see that the root gend, get, to grab and to grip, is very, very similar in construction with the root angi, anke, Ongi, Egi, which means snake, worm, fish, hedgehog, snake eater. Pa besushme, këtë e kam bërë kër isha djaliri. Ta një unë këtë e kisha haruar komplet, them të drejtën, këtë zbulimin tim. Mirë po u këtheva të kjë zbulim për një arsye tjetër. Fjala në gjallë e në kelejve është një gjithë shumë e bukur sepse përkon me mitin e kadmusit dhe të harmonias. Cili ishte e miti kadmus dhe harmonias? është baza e ndërtimit të etnosit i lirë, pra kur i lirë të panë që nuk ishin grek. Ishte pikërisht momenti kur bëtë diferencimi final midis helenve dhe i lirëve ose gjyshërve të shqiptarve. Ky është një reakcion zinëgjir i jeshtë zakonshëm i registruar nga mitologia e vjetër i lirë dhe greke. Ne këtë kemi haruar, po fatë mirësisht janë gjithur dokumentat të Bizantit që flasim për mitologjin i lire dhe aty shpjegot qartë që Kadmos vret gjarëprin i cili mendo është si një gjarëpër që rethon të yllësit dhe botën. Pra gjithë bota ishte rethuar për një gjarëpër uj, kështu shpjegohaj oceani si një lumë i gjatë që rethon botën e që të tëruar. Këmedim është gjithur të këhititët, këmendim është gjetur të këtë Babilonasit, të këtë Egyptianët, ma dhe këmendim filozofik është gjendur të këtë Aztekët, pra të këtë Amerika. Dhe si është të mundin gjetil, është një mitë shumë i lashtë që u përket të gjithë popujve të botës, gjithë popujve të lashtë, pse momenti kër u kryua këtë mitë është shumë i rëndësishëm, pse pse gjatë natës Jupiteri kalonte pran konstelacionit Drako, Pra të gjarë prit, pra është një mitë shumë, shumë, shumë i vjetër, që përkon me formimin e njëriut modern. Një gjështë e qartë, 
as një popull nuk e ka kopjuar këtë mit nga shqiptarët. Ky mit ekziston në mënyrë të pavarë në të gjithë popullit e botës, është një mit shumë shumë i vjetër që ka mbjetuar deri në momentin, kur konstelacioni i demit zëvëndsoj konstelacionin e gjarprit ose drako. Pra si që shikojmë është miti më i vjetër dhe përkon me një besim të jashtë zakonshëm të mbështetur mbi yllësin që gjendeshte në qillin e asaj kohë pra me mira vjetë më parë, kur yllësia e drakos ishte pra yllësia më rëndësishme për njëri unë primitiv, njëri unë prehistorik. Yllësia e demit e zëvëndsoj yllësin e drakos në mënyrë të nga dalë dhe kjo proces gjati disa qindra vjetë. Pra ndaj dhe transformimi i besimit popullor nga përëndia drakos e gjarëprit ose e njales. Në atë të demit, nuk ishte i me një hershëm dhe kaloj për mes konflikteve të jashtë zakonshme, por më në fund, kjo konflikt ndodhi i til që u rëzua klasa e vjetër e priftërinjve të gjarëprit dhe vendos një klasë re e demit. Madje përëndia Babilonase më e fuqishme që është demi pavdekshëm, amar u tu ose demi djelit. Si që shikoni pra, kështu lindi ideja e coptimit të gjarëprit. Pra, si pas filozofis Babilonase, ishte pikërisht yllësia e demit që e qa më dysh yllësin e gjarëprit të drakos. Jehonat e këti miti që pasyron në ndryshimin e yjeve, pra është një proces shumë i gjatë, unë dje në mitologjin hitite, në mitologjin greke dhe në mitologjin ilire, pra shumë shumë e rëndësishme. Pra përkon me formimin e kulturës ilire, etnosit ilire, por e di me saksia dhe kur ka ndodhur, me një plus minus 200 vjetë, kur ka ndodhur kë fenomen në astronomi. Si pas dokumenteve greke, miti i kadmusit lidhet me ardhjen e fenikazve në Iliri, po të shrënd si ka se si u zhvillua kjo mit, gjajmë rëndësishme është që këto fjallë janë Ilire. Pra, miti i njallës është e para. Fakt që të regonë që njalla është një diminutif, përkon me emrin Ilir, përkon me emrin Ilianka, dragua në Vilusa, e cila emri i vilusës, emri i trojës, ishte pikërisht dragoj. Pra, Ilioni ishte qyteti dragojt, që coptohet prej Tarhuntasas, i cili ishte përndia e qielit, përndia e demit. Gja me bukërër se më vonë, përndia e demit zëvëndsohet me përndin e dashit, që përkon me lindjen e përndis hebreje, jahue. Zeusi, i greqis është në fakt një përëndi i dashi, një përëndi e vonë. Pra, Zeus i original, Zeus i hititve, ishte përëndi e demit. Pra ndaj, gjusia e cila përkon me kronologjin astronomike, të regon që mitet hitit e dardane dhe mitet i lire janë më të vjetra teorikisht se miti i Zeusit, që ishte miti i dashit. Ma dje në të gjitha statujat e greqis, Zeus i del si përndje dashit, me brirë të vejgjel të dashit, dhe jo me brirë të mdhejnë të demit. Ishte pikërisht epidamnus aty ku kur orëzohej përndja e demit, pra epidamnus është një qytet shumë shumë i vjetër. Dhe aty e shikojmë në pikërisht të epidamnus, ose dy malum, dy majat, dy brirët në ilirishten e vjetër, emri i dursit në i lirishtën e vjetër, kishtë e kuptimin emri i demit. Pra dhe njëherë, para se të vinë të psikologia dhe mitologia e demit sundues, për para ti ishte sundues mitologia e gjarëprit, e njales. Pra kjo është mitologia më e vjetër në gjuhë një lire që ta dinju. Ta një gjuhë e lire është gjetur e shkruar në variantin hitit, 1800 vjetë para e rëson, pra shumë shumë gjuhë e vjetër, gjuhë e parë e shkruar indoropiane është gjuhë e hitit e dardane, në të cilën gjendet fjala mjekër, një loj, në gjuhën hitit e dhe në gjuhën shqipe, e pa besushme. Pra, Ilianka ose përëndesha e dregojt në gjuhën hitit e, 
shkatrohet një loj si shkatrohet Tiamat për ndia gjarë prit në filozofin dhe mitologjin Babilonase. Tani e kuptoni se sa rëndësishëm është emrin gjallë në gjunë Shqipe. Pra, unë kam të reguar edhe njëherë nga ana mitologjike, kronologjike, se sa e vjetër është ideja e gjarë prit nga vjena jo, dhe e ndryshimet fonetike në gjunë Shqipe, ku duke qartë që folja gjendem është e njajt me fjallën gjallë. Pra, fjallën gjallë, si pas gjasave në gjunë Shqipe, ka dalë nga kuptimi gjarë proj, sepse në Shqip parashtesa anë ju vjetë foljeve, dhe këtë ka vënë re hampi, një nga studiosit dhe njërzit më të dashruar me gjunë Shqipe. A i thotë që fjallën në gjallë është kryuar si pas fjallës në gjallëm. Janë fjallë me burimet e ndryshme, por janë kryuar në mënyrë të njëjtë. Pra fjallën në gjallë është një emër foljarë. Dhe hampi ka të drejtë, sëpse fjalla ilion vjen nga një folje për dridhjem, ilos, ilo, dhe pra pashtesa as në greqishten e vjetër të regon që emri ilionit, që është diminutiv, vjen nga një emër më ilasht, ilias, që do të thot për dridhem, për dridhet gjarëpri, pra e kyshtë emri vilusës, është emër folior, pra edhe emri në gjallë është emër folior, i formuar si pas ligjeve fonetike dhe të foljeve në gjuhën Shqipe. Kjo është e pa besush, ma? Tani, përse po e sjellu në këtë temë, sot, më bëri shumë për shtypje zotje që rëmë qabej, cili mundohet të shkreti që të tregoj që është fjale lasht i lire, në regull, pa mënyra se si e shpjegon, është shumë komike. Pra që rëmë qabej thot që, që nga koha antike dhe si pas mendimit ton, kjo fjale në gjala i përgjigjet emrit të fisit i lirë, Enkeleos, banor të brigjeve të liqenit Lyknitis, a që pasur në peshk. Dhe si pas kreshmerit, Enkelejt e morën këtë emër si një ofiq njerëzisht të njales. Ofiq njerëzve të njales. Po pëse nuk ishte njala në liqenet të tjera të Shqipëris, njala është një peshk i ujrave të ëmbla, pra ishte kudo? Jo vetëm në liqenin e ohrit të dikur shumë, lëknidis në i lirisht. Pra u shkriva duke qeshur me zotin e qërem të bej, sepsa i nuk e kupton aspektin mitologjik të fjales në gjallë në Shqip, dhe nuk e lidh pra si që shikoni fare me fjallë të tjera të Shqipës si që bëra unë. Pra kyrë suksesi im, pra ndaj kam patur ka shumë sukses, sepse kam arritur të gjej jo vetëm aspektin fonetik të fjallëve në Shqip, por gjithashtu dhe aspektin mitologjik të saj dhe madje astronomik në këtë rast. Një falemderit shumë të dashur shqiptar dhe mirë pafshim në filmat të tjera shkëncarë.